Ayan po na yung batang yan. Kaawawang bata. Kaya liit-liit eh. Pinabayaan na ng mga ilang. Natagpuan mo ka mo ang sanggo sa loob ng isang kahon? Opo. Tinignan ko po yung kahon. Pero wala naman po naman. Kung yung batang ito. Ang balat ng Alam ko na kung ano nababagay na pangalan sa batang ito. Magmula ngayon, ikaw na si... Princess? Princess! Madre Superior! Ay, nakong bata ka. Bumaba ka nga dito. Ilang beses na bakitang sinabihan na wag na wag kang aakyat dyan sa puno. Ano bang ginagawa mo dyan? Inaabangan ko po kasi yung pagdating ng mga bisita natin. Gusto ko na ako yung maunang makakita sa pagdating nila. Gagalingan ninyo para sa kanila. Nang sa ganun, makapagpasalamat man lang tayo sa kanila sa mga donations na ibinibigay nila dito sa ampunan, ha? Nagharap din po sila magiging anak nila, di po ba? Sana magustuhan po nila ako. Wala naman dahilan, Princess, para hindi ka nila magustuhan. Pero, maligo ka muna. At paniguradong ang asim-asim muna. Ang asim nga po! <laughs> baba na, baba na. Maasim ka na talaga. Hanggang dito, naaamoy ko. Ako'y nangungulila sa pag-aruga ng magulang. Aking nais lamang na mayakap at mahaggan. Ang galing mo talaga, Princess! Ang ganda ng tula mo. Thank you. Bakit nakapantulog ka pa rin? Gumayak ka na, bilis. Baka dumating na si na Mr. and Mrs. Santos. Bakit? Ayaw mo bang humarap sa kanila? Obvious mo na ayaw niya. Alam niya kasi. Na kahit ano pag gawin niya, hindi naman siya pipiliin ng mag-asawa na yun. Sino naman ang gusto umampo sa baboy? Unang tingin ba nila kay Beth, iisipin agad nila na uubusin ni Beth ang lahat ng pagkain nila. Hindi <laughs> totoo yan! Sabi ni Mother Superior, lahat daw ng bata na nandito sa ampunan, may chance ang maampun. Tsaka sabi din ni Mother Superior, may tamang proseso. Hindi naman talaga ang aampo ng pipili. Sila Madre Superior pa din ang magdidesisyon kung sino ang nababagay na bata. Hoy, Bugpit! Tumilay ka nga dyan? Ang dami mo pang sinasabi. Pakuro-kuro na ka pa. Akala mo naman tunay kang prinsesa. Ay, sa bagay, prinsesa ka nga. Alam mo kung saan ka nababagay ng prinsesa? Prinsesa ng basura! Prinsesa ng basura! Prinsesa ng basura! Uh, eh, di ba? Sa basuran ko naman natagpuan. Prinsesa ng basura! Prinsesa ng basura! Huwag <coughs> na lang natin silang pansinin, Betty. Pero, buto ka naman lahat yung sinabi nila tungkol sa akin. Wala naman talagang gustong umabot sa katulad ko. Huwag mong sabihin yan. Kahit mataba ka, matakaw ka, maganda ka pa rin. Kaya smile ka na. Yan, mabuti pa. Mag-practice na lang tayo ng sayaw natin. Sige, smile ka na. Kung sumayaw ay ikaw! Talaga po! Salamat po! Pero 
higit na magaling po ang kaibigan kong nagturo sa akin sumayaw. Si Betty! Mabait po kasi tong kaibigan kong ito. Tsaka po, talented pa. Hindi lang po sayaw ang kaya niyang gawin. Magaling din po siyang tumula. Ha? Totoo ba yun, Betty? Sample naman dyan. Ako'y nangungulina sa pag-aaruga ng mga magulang. Ang nais ko lang sana mayakap at mahagkal. Sa kasiyahan, hindi mapapantayan. Magkaroon ng magulang na ama at ina. Oh, ang ganda naman ng tula mo, Betty. Tawad sa kanya. Mapapagkaibig. Ay! Nicolo! Nicolo, lumabas ka na dyan at humingi ka ng tawad sa ginawa mo. Ayoko! Ayoko sa inyo lahat! Mahal kita, anak. Pero kailangan ko munang lumayo. Kailangan ko munang mapag-isa. Patawarin mo ko kung hindi ko nagawang magpaalam sa'yo ng personal. Patawarin mo ko kung naging duwag ako. Naging mahina. Balang araw, alam ko naman, maintindihan mo din ako. Kasi yung susi sa kwarto eh. Ito. Kain mo. Baka naman madumi yun. 
Huwag ka nga maarte. Kainin mo na. Bakit kasi hindi ka nilang mag-sorry? Yan tuloy, nagalit si Mother Superior sa'yo. Hindi magalit siya! Pakailan ko sa kanya! Hoy! Huwag ka nga mayabang dyan! Mabait si Mother Superior. Medyo stricto lang. Ako nga pala si Princess. Bakit tinatanong ko ba? Bahala ka nga dyan sa buhay mo. Sandali lang! Ako nga pala si Nicolo. Bakit? Tinatanong ko ba? <laughs> Joke lang! Isang araw, umuwi ako galing school, pero wala na siya. Umalis na siya. Sulat na lang yung nakita ko. Tapos yung kapitbahay naman namin, dinala ko sa ampunan. Nasaan daw nagpunta yung nanay mo? Ewan ko. Sabi lang niya sa akin, hindi niya daw ako kayang buhayin. Eh, yung tatay mo? Hmm? Hindi ko naman kilala yun eh. Sabi nga ng mami ko, may iba na daw pamilya yun. Tapos ayaw niya daw sa amin. Kaya ayaw ko rin sa kanya eh. Huwag ka nang malungkot, Nicolo. Malay mo, bumalik yung nanay mo. Tapos, makakasama mo na siya ulit. Magiging masaya rin kayo. Princess, ba't ang bait-bait mo sa akin? Siguro, crush mo ko, no? Siguro, nakakutan ka sa akin, no? Anong cute? Nakakatakit ka mo. Huwag ka nga dyan. Bata-bata pa natin para sa crush-crush na yan. Friends lang pwede. Basta, best friends tayo. Ang sarap ng ganito. Sana ganito na lang palagi yung ginagawa natin. Tapos, pag matanda ka na, kakalimutan mo na ako. Tapos, pag dalaga ka na, madami nang maniligaw sa'yo, tapos hindi mo na ako papansinin. Bakit mo naman nasabi yan? Ikaw yata ang best friend ko. Walang iwanan, ha? Eh, paano pag bumalik na yung nanay mo, tapos kinuha ka na, magkakalayo ulit tayo? Kahit magkaiwalay mo tayo, hanapin kita. Kahit sa outer space pa yan, susundan kita. Pangako? Pangako. Ngayon, ano nang gagawin natin sa mga ito? E di ibenta natin dyan sa labas. Pagbibenta? Tayo? Oo! Oh, madali lang naman magtindi. Ganito lang, oh. Ah, bili-bili kayo! Brutas na walang kasing tamis! Masustansya na! Masarap pa! Ayos ba? Ayos na ayos! Mother Superior! Ah, um, Princess, mamaya na lang ha? Nicolo, kailangan ka sumama sa akin. Ayoko sumama sa kanya! Hindi ko siya kilala! 
Pero siya ang ama mo, Nicolo. Hindi ka ba matuto at makakasama mo siya? Hindi. Ang gusto ko lang ang mami ko. Pero wala na siya. Nicolo! Nicolo! <laughs> Totoo ba yung narinig ko? Susundan ka na ng tatay mo? Sabi sa akin ni mami noon, ayaw sa akin ni daddy. Kaya ayaw ko rin sa kanya. Mukhang nagbago na ang isip niya. Tingnan mo nga, hinanap ka niya para makasama. Nainggit nga ako sa'yo eh. Kasi kahit niwan ka ng nanay mo, kilala mo pa rin siya. Alam mo kung anong itsura niya. Ngayon naman, makikilala mo ng tatay mo. Swerte mo nga, Nicole eh. Kasi yan ang pangarap ng bawat bata dito sa ampunan. Ang makilala at makasama ang tunay nilang mga magulang. Mamimiss kita. Talaga? Oo. Baka nun pagkais na pagkais niyo na dito, kakalimutan mo na ako. Hindi. Pangako, hindi hindi kita kakalimutan. Mag-iingat ka. Tsaka mag-behave ka dun. Huwag ka na ulit masyadong pasaway. Oo na. Hindi ka, umiiyak ka ba? Hindi ha. Tears of joy ito. Kung pwede nga eh. Huwag na lang ako umalis. Basta papakabait ka dun. At yung promise mo, nangako ka na lagi kang dadalaw at susulatan mo ako linggo-linggo. Totoo pa rin ko yun. Mamimiss talaga kita. Pakibot na lang kay Mother Superior. Sige po. O oh, ano? Wala ka na na masulat. Kawawang princess. Kinalimutan na ng best friend niyo. Tanggapin mo na lang na wala kang kuwenta. Kaya madali ko lang kalimutan. Kasi nga, basura ka lang naman eh. Prinsesa ng basura. Prinsesa ng basura. <laughs> Naririg ko, nakukuha ka lang sa kon. Gabing-gabi na, ba't nandito ka pa sa labas? Halika na, pumasok na tayo sa loob. Namimiss mo si Nicolo? Sigurado ako namimiss ka rin niya. Hindi niya ako namimiss. Sabi niya, lagi siyang susulat. Pero hindi niya tinupad ang pangako niya. Pero sa bagay, bakit pa naman niya pag-ako saya ng isang tulad ko? Eh, sarili ko ang pamilya, tinapon lang ako eh. Huwag kang magsalita ng ganyan, princess. Bakit? Totoo naman po, ba? Diba? Napulot lang po ako sa isang kahon. Tinapon lang po nila ako parang basura. Bakit ganun, Mother Superior? Bakit hindi nila ako minahal? Bakit nila ako kinalimutan at iniwan? Ano po bang mali sa akin? Wala, princess. Wala sa iyo ang pagkakamali. May mga bagay lang sa mundo na hindi natin maipaliwanag. Kung meron man isang bata dito na pinaka karapat dapat sa pagmamahal, ikaw yun. Thank you. 
at kung iniwan ka man at kinalimutan ka ng tunay mong pamilya, sigurado ako na may ibang darating para kupkupin ka at mahalin ka, Iha. Ayaw ko na pong umasa, Mother Sofia. Kasi po, masakit po pala pag umaasa ka tapos po mabigo. Ano ba dito maghaponan? Mother, maaga ko kasi ako magbubukas ng tindahan bukas eh. Mm. Linggo ko eh. Maraming mamimili sigurado nun. Ate Princess, kailan ko ulit na dalo dito? Susubo akong bumalik sa susunod na lunes ha. Sa susunod na lunes pa? Ang tagal naman nun, mamimiss ka namin. Oh, ako ba talaga ang namimiss nyo? O yung mga pasalubong ko sa inyo? <laughs> Eh, baka naman kaya madalang ka na pumunta dito eh. May boyfriend ka na. Boyfriend? Ay, naku, mother. Wala sa bokabularyo ko yung mga boyfriend-boyfriend na yan. Sakit lang sa ulo yan, mother eh. At saka, alam niyo, mother, masaya na ako mag-isa sa buhay. Princess. Mother, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo? Huwag niyo na ako tawagin princess. Mother naman, hindi na bagay sa akin yung pangalan na yun eh. Ses na lang. O, siya, siya. Ses na kung ses. Pero ito ang tatandaan mo, ha? Na kahit na nag-iisa ka, nandito pa rin kami para sa iyo. At kung kahit na hindi ka na dito nakatira at nagsasarili ka na, mananatili pa rin may lugar ka dito sa amin. <laughs> Sana nga, nag-date na kami ng jowa ko. Jowa? Uy, sinong jowa mo? Ay! Pero, quiet ka lang, ha? Kasi secret na yung relasyon namin, eh. <laughs> secret din sa kanya? Naman! <laughs> Hi, beautiful. Uy, Victor! Tulungan na kita dyan. Ano ka ba? Kaya ko na to. Ikaw naman, no? Oh. Nandito na naman pala tong tiyanak na to. Talaga? Wala naman ginagawa sa yung bata eh. Hindi naman siya storbo sa akin. Okay lang. Thanks, beautiful. Kung maka-beautiful ka, sige nga, spell beautiful. Hindi ko alam bakit ikaw alam mo. Hindi rin. Kaya nga tinatanong ko sa'yo eh. Tiyanak na to. Naku, kayo. Tumigil na nga kayong dalawa. Ikaw. Vic, Vic, ate Cess na lang itawag mo sa akin. Pwede ba yun? Siya nga pala, Mars. Alam mo na ba yung ganap? Yesterday, today, and tomorrow? Ano yun? May mga parak doon na nainok around here kahapon. Akala nga namin, may raid na naman na magaganap. Eh, teka lang. Bakit naman magkakarid? Eh, may permit tayo, no? Ano ka ba? Parang hindi ka na masanay. Ngayon, may permit tayo. Bukas, hindi na naman tayo pwede magtinda. Alam mo, sigurado ako dahil panay na naman reklamo nitong Legrande mo. Ay. Palibhasa kasi, mga customer nila sa ating bumibili. Kasi sa atin, mura. Kisa dun sa pasosyal nilang department store. Uy, alam mo ba yung mga presyo ng benta nila doon? Ang mahal! Luging-luging mga namimili nila. Samantalang dito, may chika na, may tawag pa. Naman! Hmm! Pak, pak, pak! Ow! Ay, sus! Bading! Tama! Chanak! Tigilan nyo na nga yan!
pumilihin mo na yan? Kasi sigurado ako pag sinuot mo yan. Ay, naku, may may inilab sa'yo. Talaga? Uti, kaya bilhin mo na yan. Ibibigay ko na lang sa'yo 200. Game? 180. Bet! O, oh, game, kaya bilhin mo na to. Baka naman may gusto ko kayo ng alay. Ito, ma maganda din to, te, o. Oh. Itong puti. Nakaputi to, te. Nakamistisa to, o. Oh. Hindi, okay na yan. Ate, ate. O, basta pamili ka sa akin, ha? Ate. Para hindi po kayo mahirapan, lagyan niyo na po yan dito. 50 pesos lang po. Mga suke! Binibili na! Te! Mga kasama! Parating na, mga parak! Iligpid niyo lang mga gamit niyo, baka makuha pa nila yan! Kuya! Relax ka lang! Ang babay sinasabi mo? Totoo ba? Nakita ko dun! Hoy! May mga fair pa tayo dito, no? Mga polis! Tara na! Mga suke! Ano nga mga kapogi? Hindi! Dito! Excuse me! Nakuwentro ko pa yung lalaking yun. Ako na nga itong natapunan ng pintura, imbis na mag-sorry. Sa akin pa nagalit. Ipaalam mo kung sino maganda. Pakit siya. Kit ba? Sa lahat ng negosyo natin, ang legrande mo lang ang may pinakababang revenue last year. Eh sino pa ba naman ang sisisihin kung hindi ang operations manager? Hindi ba trabaho niya ng general manager? Pag nawala si Luis, then you get everything, right? Nasa ko na! Ikaw? Ano ako? Sisiguro din na pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo sa kapatid ko. Kahit kailan ikaw lang.